నమస్తే రామ్ సార్ నమస్తే అండి లైఫ్ లో మనం ఎక్కువగా తెలియకుండానే సర్దుకుపోతూ ఉంటాం అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాం అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే కొన్ని ఇయర్స్ గడిచిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో రియలైజేషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇన్ని సార్లు అడ్జస్ట్ అయ్యానా అని అసలు అవసరం అంటారా అడ్జస్ట్ ఎందుకు అవ్వాలి ఆ రోజే నోరు తెరిచి నో అని చెప్పొచ్చు కదా నాకు కుదరదు అని చెప్పొచ్చు కదా నాకు అవసరం అని చెప్పొచ్చు కదా ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవుతూ రిలేషన్లో కానివ్వండి కొలీగ్స్లో కానివ్వండి సమాజంలో కానివ్వండి మనల్ని మనం మన ఇష్టాల్ని మన టైంని అన్నిటినీ సాక్రిఫైస్ చేస్తూ అడ్జస్ట్ అయి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం అవసరం అంటాం అసలు అది సి అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ అని అండి అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద సిచ్యువేషన్ టు అండర్స్టాండ్ యు నీడ్ టు హ్యావ్ లైఫ్ స్కిల్స్ లైఫ్లో కంఫర్టబుల్గా జీవించాలంటే మనశ్శాంతితో జీవించాలంటే సర్దుకుపోవాలి అని నేను అంటే చాలామంది చూస్తున్న ప్రేక్షకులు ఈయనేంటి ఇలా చెప్తున్నాడు నేను సర్దుకుపోవాలి అని అంటాడు ఇంతకాలం సర్దుకుపోలేదా ఎన్నిసార్లు అని సర్దుకుపోవాలి మనం ఇలా సర్దుకుపోతూ ఉంటే అవతల వాళ్ళు ఎప్పుడు మారుతారు సో ఇన్ని ప్రశ్నలు వేధించి మనల్ని ఇక సర్దుకుపోవడం గురించి నా అభిప్రాయాన్ని ముందు నిందామా వద్దా అన్న ఆలోచనతో కట్టేస్తారు చూడండి సర్దుకుపోవడం మనకు తెలియదు కానీ ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం మనకు తెలియకుండా చాలా సర్దుకుపోతున్నాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు చలికాలం అనుకోండి చలికాలంలో మీరు ఏ బట్టలు వేస్తారు ఏదైతే చలిక ఆపుతుందో ఆ బట్టలు వేసుకుంటారు ఎందుకు వేసుకోవాలి మీకు ఇష్టమైన బట్టలు వేరే ఉంటాయి బట్ సిచ్యువేషన్ అది కాదు అదే అది కాదు కదా అయితే సర్దుకుని పోతుంటారు మీరు బట్టలు కొత్తవి కొంటారు కొన్న తర్వాత సడన్ గా మీరు సన్నగా అయిపోయి అది వేసుకునేటప్పటికి కాస్త లూజ్ గా అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు స్ట్రిచ్ చేయిస్తాం లేదా ఆల్టర్నేట్ ఏదన్నా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు అయితే అదే మన కంఫర్ట్ కోసం మనము బట్టలు సర్దుకుంటాం సిచ్యువేషన్స్ ని మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని బట్టి మనం సర్దుకుంటాం ఎందుకంటే మీరు ప్రకృతిని శాసించలేరుగా బట్టలతో మాట్లాడలేరుగా మనుషులతోనే మాట్లాడతాం ఒక అతను పడవలో వెళ్తున్నాడంట నీళ్లలో నీళ్లలో వెళ్తూ ఉంటే దూరంగా ఇంకో పడవ దూసుకొచ్చేస్తుంది అతని వైపు వీడికి మండింది ఏంటి వీడు అసలు కనిపించలేదా మీదకి వచ్చేస్తున్నాడు అంటే యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది కదా అని అని వెంటనే ఇట్లా సైడ్ సర్దుకున్నాడు మళ్ళీ అది అటే వస్తుంది అరే నేను సర్దుకున్నా అట్లే వస్తుంది ఏంటి అని మళ్ళీ ఇటు ఇది సర్దాడు మళ్ళీ ఇటే వస్తుంది అసలు అది ఎటు వెళ్తుందో తెలియకుండా అటు ఇటు అటు ఇటు కదులుతూ వస్తుంది వీడెవడో వీడంతా తేల్సి వస్తుంది అని దగ్గరికి వచ్చే లోపల వీడిని అన్ని ఆయుధాలు రెడీ చేసుకుని బుద్ధుందా లేదా అసలు ఇది యాక్సిడెంట్ అయ్యేటట్టు ఉంది అని చాలా కోపంగా అవ్వక ముందే పడవలోంచి దూకేశాడు అది వచ్చి ధన్ అని పడవని ఉద్దేశం ఇక కోపం ఆగలేదు మన వాడికి కోపంగా లేచి ఆ పడవ పైకి ఎక్కాడు ఎక్కితే ఆ పడవలో ఎవరు లేరు ఏంటి తమాషా అందాం అనుకున్నాడు ఎన్నిసార్లు నేను సర్దుకున్నాను అటు ఇటు వెళ్ళాను అయినా సరే నన్ను గుద్దుతా అని అడుగుదాం అనుకున్నాడు కానీ ఒక్క మనిషి లేడు ఇప్పుడు ఎవరిని అడగాలి పడవని అడగాలి ప్రకృతిని ప్రశ్నించాలి ఇప్పుడు ప్రశ్నించడానికి పడవని నేను ప్రశ్నిస్తే ప్రశ్న వినదు అది సర్దుకోదు సమాధానం రాదు రాదు రానప్పుడు ఏం చేయాలి నేను నా ప్రాణాలు నేను కాపాడుకోవాలంటే నేను సర్దుకోవాల్సిందే తప్ప పడవ సర్దుకోదు ప్రకృతి సర్దుకోదు ఇలా చాలా విషయాల్లో మనకు తెలియకుండా మనం సర్దుకుంటున్నాం రోడ్డు మీద నడుస్తున్నారు సర్రమ్మ అని ఎవడో వెహికల్లో వస్తున్నాడు ఏం చేస్తారు పక్కకు తప్పుకుంటారు తప్పుకోకపోతే ఏమవుతుంది మనకి మన కాళ్ళే ఇరుగుతాయి కాబట్టి సర్దుకుంటాం అంటే ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ స్కిల్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎవ్రీడే మనకు తెలియకుండానే కానీ ఒక వ్యక్తి విషయం వచ్చేసరికి మన ఈగో అడ్డం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ క్లాష్ బిట్వీన్ ఈగో అండ్ ఈగో కాబట్టి మన ఈగోను తగ్గించుకొని ఆ ఈగోను పెంచాల్సిన అవసరం ఏముంది సో నేను సర్దుకుపో సర్దుకుపోను ఎన్నిసార్లు సర్దుకుపోవాలి ఎన్నిసార్లు సర్దుకుపోవాలి సర్దుకుపోవడం అనేది మానవ సంబంధాల్లో అత్యుత్తమమైనది మానవ సంబంధాలకు అవసరమైనది ఒక మనిషిని మీ జీవితంలో ఆహ్వానించాలంటే ఒక మనిషితో మీ సంబంధం కొనసాగాలంటే సర్దుకుపోవడం అన్నది సాధారణ ఉదాహరణకు ఈగో లేని వ్యక్తులతో మనం సర్దుకుపోతాం ఉదాహరణ పిల్లలు ఉన్నారు తల్లి ఉంది చెప్పిన మాట వినడు ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు కాదు పది సార్లు చెప్పినా వినరు మరి సర్దుకుపోవట్లా అమ్మ సర్దుకుపోవట్లా తను ఎలా ఉండాలో సర్దుకుపోవట్లా ఎంత పెట్టినా పెరుగన్నం తినడు తను ఏ తింటాడో అది తినిపిస్తుంది ఎంత ప్రయత్నించినా తినడు సర్దుకుపోవట్లా అంటే ఎదుటి వ్యక్తి విషయంలో ఈగో లేదు వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉన్నారు నేనే సర్దుకుపోవాలని ఎప్పుడైతే మనకు ఆ జ్ఞానం వస్తుందో మనం సర్దుకుపోతున్నాం కంఫర్టబుల్గా కానీ నేనెందుకు 
అనిపించినప్పుడు మన ఈగో మనల్ని అడ్డుకుంటుంది ఐ నువ్వే ఎందుకు సర్దుకోవాలి ప్రతిసారి ఎందుకు సర్దుకోవాలి ఎన్నాళ్ళని సర్దుకుంటాం అన్న ప్రశ్నలు పుట్టేది మన లోపల నుంచే కానీ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలంటే లైఫ్ పీస్ఫుల్గా ఉండాలంటే మన సంబంధాలు ప్రశాంతంగా కొనసాగాలంటే సర్దుకుపోవడం అవసరమే బట్ ఒక చిన్న ప్రశ్న సార్ ఎక్కడ గుచ్చుకుంటుంది ఎంతవరకు అంటారు ఒక ఎండ్ అనేది ఉండాలి కదా అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఖచ్చితంగా ఒక బౌండరీ అనేది ఉండాలి ఇంతవరకు ఓకే కరెక్ట్ అడ్జస్ట్ అవ్వగలం బట్ అది దాటితే దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి మీరు నా జీవితంలో అవసరమే లేదు ఇది దాటితే ఇంకా మీరు అక్కర్లేదు అని అనిపించినప్పుడు చదువుకోవక్కర్ల మీరు ఎంత దాటినా ఏం చేసినా మీరైతే నాకు కావాలి ఈ వ్యక్తి కావాలి ఈ మనుషులు నా జీవితంలో ఉండాలి ఈ బంధువులు నాకు అవసరం ఈ కుటుంబ సభ్యులతో నేను సంబంధాలు కొనసాగించాలి అని అనుకు అనుకున్నప్పుడు లైఫ్లో వేరే ఏ సొల్యూషన్ లేదు సర్దుకుపోవడం తప్ప అయితే సర్దుకుపోవడం అన్నది మన మనసుకు మనం చెప్పే సమాధానం మీరు ఇతరులను సర్దుకుపోవడానికి చెప్పినంత కాలం మీ జీవితాంతం చెబుతూనే ఉంటారు అవతల వాళ్ళు సర్దుకుపోతారన్న గ్యారంటీ మాత్రం ఉండదు కాబట్టి నేను ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఇవాళ ఓకే సినిమాకి వెళ్దామా పార్క్కి వెళ్దామా సినిమాకి వెళ్దాం కాదు పార్క్కి వెళ్దాం ప్రతిసారి సినిమాకి అంటావు పార్క్కి వెళ్దాం అంటే వెళ్ళా మన ఇద్దరం సినిమా పార్కు ఈ రెండు లేకుండా గొడవ పడి రాత్రి అంతా నన్ను నేను అడ్జస్ట్ కాను అని గొడవ పడ్డమా ఎక్కడున్నా సరే ఈ సాయంత్రాన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు నేను అనుకున్నప్పుడు మీరు మారరని తెలిసినప్పుడు నేనే మారటమా ఇందులో ఎవరు ఇంటెలిజెంట్ మారరని తెలిసి తగ్గడం అది లైఫ్ స్కిల్ జీవన నైపుణ్యాలు ఏవైనా ఎవరైనా డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది ఒక నైపుణ్యం ఈ నైపుణ్యం కలిగి ఉంటే అసలు నేను ఎందుకు మారాలి ఎన్నిసార్లు మారాలి అనే ప్రశ్నే రాదు నేను ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా నన్ను నేను ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ నీళ్ళని మీరు ఏదైనా ఒక గ్లాసులో పోయండి గ్లాస్ షేప్ షేప్ వస్తుంది మీరు ఒక ఇట్లా ఇట్లాంటి షేప్ ఉన్న ఒక మగ్లో వేయండి పాట్లో వేయండి ఏ రకంలో వేసినా ఆ షేప్ లో అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది సో దట్ సో వాటర్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ వాటర్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ కానీ అలా అడ్జస్ట్ చేసుకునేది ఉంటే మీరు ఒక కర్ర ముక్క తీసుకున్నారనుకోండి ఓ గిన్నెలో పెట్టాలనుకున్నారనుకోండి పెట్టరు పెట్టలేరు సో అది ఆ కర్ర ముక్క ఎక్కడ సెట్ అవుతుందో అక్కడే పెడతారు ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు కానీ వాటర్ ఎక్కడైనా సెట్ అవుతుంది మనుషులు ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్ అవ్వాలంటే ఎక్కడైనా ఉండాలంటే ఎవరి బాంధ బంధాల్లో అయినా సరే మనకు స్థానం ఉండాలంటే అడ్జస్ట్ అవ్వడం అన్నది ఒక జీవన నైపుణ్యం చాలా సార్లు అనుకుంటాం సార్ ఆ క్వశ్చన్ అందరికీ వస్తుంది సర్వసాధారణంగా అనుకుంటాం ప్రతిసారి నేనే అడ్జస్ట్ అవుతాను నేనే తగ్గుతాను నేనే కాంప్రమైజ్ అవుతాను ఇవి నేనే అంటున్నారు చూసారా ఆ నేనేలో ఈగో ఉంది నేనెందుకు నేను అనేది ఈగో ఉంది ఎప్పుడైతే దాన్ని పక్కన పెట్టి చూస్తామో కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా లైఫ్ స్కిల్ సార్ అది చాలా నేర్పిస్తుంది చాలా నేర్పిస్తుంది ఇంకోటి తెలుసా అండి అడ్జస్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ ఉండదు అడ్జస్ట్ కాకూడదని అడ్జస్ట్ అవుతుంటారే వాళ్ళు పెయిన్ఫుల్ ఫీల్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నాకు షుగర్ పేషెంట్ అనుకోండి నేను షుగర్ లెస్ టీ తాగడానికి నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది షుగర్ పేషెంట్ కాకుండా నేను షుగర్ లెస్ టీ తాగాలనుకోండి అప్పుడు నాకు పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే నేను అడ్జస్ట్ అవ్వడం నా ఛాయిస్ అనుకోండి ఐ ఎంజాయ్ అది మీ ఛాయిస్ అనుకోండి ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ఛాయిస్ ఎప్పుడు మన ఛాయిస్ అయిందో దట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ లైఫ్ స్కిల్ బాబా బా నో వచ్చ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకు అంటే నాకు ఎప్పుడు ఈ డౌట్ ఉంటూ ఉండేది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరకలేదు మేబీ ఈ ఎపిసోడ్ త్రూ నేను కూడా నేర్చుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ పర్సనల్గా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలామంది ఇప్పటి వరకు ఆన్లైన్లో ఎవరైతే సెషన్స్కి అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూస్తే కూడా వండర్స్ని క్రియేట్ చేసే విధంగా ఉంది సో ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి ఆఫ్లైన్లో వెళ్ళిపోదాము అన్న థాట్కి మీరు రావడం జరిగింది ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఏ డేట్ని కన్ఫామ్ చేశారు ఒకసారి దాని గురించి డీటెయిల్స్ నేను ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సిక్స్ బ్యాచెస్ నడిపాము పండగ సందర్భంగా బ్రేక్ ఇచ్చాము కానీ చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేయడం ఆఫ్లైన్లో ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు సో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ జనవరి ట్వంటీ నైన్త్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఆఫ్లైన్ సెషన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ వర్క్ షాప్ వాళ్ళు దగ్గర ఉండి ఆ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ విజువలైజేషన్ స్కిల్స్ని కానీ అట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా అన్నది వర్క్ షాప్లో నేర్పించడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఆన్లైన్లో చెప్పని చాలా విషయాలు ఆ
Thank you very much for the visualization class, sir. I have read Hypno Kamalara Kargari NLP books. I have not had clarity. I have had a visualization classes. I have had a good clarity, sir. I have practiced. Good morning, sir. I have been in the 4th batch in the class, sir. December ending. I have had a good experience, sir. But after that, I have been in the daily life, sir. But visualization, imagination, both are different. I have been in the first place. I have been in the first place. इमेजिनेशन जेस कॉल है जेपर ने, बट मेरे चप्पीन तरह आता ने नो विजुअलाइजेशन नहीं दी, कुछ क्लाइडी होचिन सर, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस सर, मेरे में क्लास यूनिट उन्हें ऐसे लो पाइडेस गद गद इनका, इनका उन्हें टेबल उन्हें इनका ये दो अन्नटलो एवरीडे विजिट डिफरेंट एक्सपीरियंस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच